Привет, чуваки! Давненько не выходили видосы на канале. Сейчас я постепенно буду больше времени уделять каналу. Мне порядком надоела съемка с этого штатива. Я изначально, когда брал мастерскую, планировал здесь сделать навесную систему по которой будет ходить камера вдоль гаража, поперек гаража и еще вверх и вниз. Вот такие два шестнадцатых прутка будут натянуты вдоль всего гаража и по ним будут ходить ролики. Потом вот такая поперечная балка будет ходить вдоль этих прутков вот так вот. По этой балке поперек гаража будет ходить камера. И еще дополнительно камера будет ходить вверх и вниз. Скорее всего на ножничном механизме там посмотрим. Эти прутки будут крепиться по углам гаража, то есть вот там, там. Там и где-то там. Когда работаешь со штативом в небольшой мастерской, это жесткий геморрой. Особенно, когда тебе нужно сделать что-то большое, и у тебя везде тут раскиданы инструменты, детали для твоего проекта. Это просто невозможно. Тут везде стоят столы. Когда деталь большая, столы приходится раздвигать тут по, по всей мастерской. И просто некуда втыкнуть штатив. Вдобавок ты ставишь туда камеру, на которую ты там полгода копил. И постоянно цепляешь штатив и еле успеваешь ловить эту камеру. Короче... Нервы уже сдают. Буду делать, как же это назвать? Надо как-то это по-модному назвать. Просто назовем это направляющими для камеры. В итоге я хочу добиться того, чтобы снимать стало проще и быстрее. Плюс камеру я смогу располагать э, с такими ракурсами, с которыми я не мог ее расположить раньше. И видосы, по идее, будут значительно круче, чем раньше. Ну а там посмотрим, что получится. Я думаю, что этот проект будет полезен не только тем, кто будет делать направляющие для камеры, но и, в принципе, всем тем, которые собираются делать какие-то направляющие для чего угодно. Ну и плюс из моего опыта я, допустим, подчерпываю что-то новое из видосов, которые вообще никак не относятся к тому, что я делаю. Поэтому в любом случае я рекомендую досмотреть до конца. Поехали, короче. Ну, а пока направляющих у меня нет, фотик постоит здесь. Вначале нам предстоит достаточно тривиальная, на первый взгляд, задача. Просто нужно просверлить стены для того, чтобы в них продеть и натянуть пруток. Единственное, что нужно учесть, это то, что за счет неоднородной структуры кирпича отверстия, скорее всего, получатся не совсем ровными, и их нужно будет сделать больше, для того, чтобы можно было потом выровнять пруток. Конечно, если вам просто нужно стянуть гараж, то с точностью можно не заморачиваться. Здесь, я думаю, слова излишни. После того, как пруток стал немного более гладким, на нем с одной стороны можно нарезать резьбу. На шестнадцатом прутке оказалось достаточно сложно нарезать резьбу, поэтому с другой стороны я просто приварю шпильку. Гараж оказался кривее, чем я предполагал, и побоявшись накосячить с замерами и вычислениями, я решил отрезать пруток по месту. А для этого мне сразу же понадобятся готовые упорные площадки, которые будут установлены снаружи стен. Упорные площадки будут изготовлены из профильной трубы 30 на 60 а ножки на упорных площадках будут изготовлены из 50 полосы. Также в местах, где пруток будет проходить насквозь профильную трубу, будут установлены усиления из 40 полосы. В последнее время стало сильно больше жалоб о съемке сварочного процесса без затемнения, и как раз для этого я прикупил себе на фотик ND фильтр. Красота! Покрываем красочкой. И помещаем в сушильный шкаф. Выставляем примерно 60 градусов и ждем 2 часа до полной готовности. А пока краска сохнет, можно отмерить пруток, отрезать лишнее и приварить шпильки для натяжки. Диаметр шпильки оказался 15,4 мм. Нормальные шпильки я так и не нашел, поэтому будем резать болты. Ну и конечно для того, чтобы сварочный шов был на всей глубине изделия, на прутке и резьбе делаем конус. Красота!
Прошло 2 часа, детали как раз высохли и можно начать устанавливать прутки с обратной стороны гаража. Как говорится, не поможешь, не полезет. Надо сказать, тут я немножечко очковал. Опасений было много, и что гараж сложится, и что шпилька не выдержит и отстрелит мне в руку. Но благо все прошло гладко. Здесь меньше на 8 миллиметров. Разница по ширине между отверстиями у ворот и отверстиями на задней стороне гаража составила 8 миллиметров. Но как я уже говорил в начале ролика, к этому я был готов. Теперь осталось только слегка подправить размер. Исправлять размер я буду вот этим импровизированным клином. З забью его, за просто з з забью молот. А -а 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 Русские не сдаются, сука. Мышка в норке. Теперь необходимо изготовить поперечную балку, которая будет ходить по направляющим вдоль всего гаража. В верхней части будут располагаться две крепежные площадки с отверстиями, а в нижней одна с пазом для регулировки зажима прутка между роликами. Красота. По продольным направляющим из прутка будут ходить ролики. Ролики я напечатал на 3D принтере. Они имеют круглый профиль диаметром 17 мм. Для того, чтобы меньше было трения о края ролика. Здесь будут садиться 608 подшипники. Ролики я проектировал точно по размеру подшипника. Но с учетом усадки PG пластика посадка будет в натяг. Будем запрессовывать. Сейчас будет достаточно скучный, нудный процесс вставления всяких перегородок для жесткости этой конструкции, поэтому я на время вас составлю, потом вернусь и просто покажу, объясню, как все работает. Закончил я сварку поперечной балки. Вот такая она красотка получилась. Вообще четенько. Не получилось у меня сделать ну, достаточно ровно, настолько ровно, насколько я хотел. В центре идет прогиб. Сейчас я среднюю точку немножечко подпилю, он я уже начал. Вырежу сегмент, нужный для того, чтобы восстановить геометрию. И все обратно заварю. В общем, получилось у меня делать, сделать то, что я хотел. Вырезал сегмент. Относительно моих задач практически идеально. Я хрен знает, как это показать. Короче, почти ровно.
У меня самая нижняя точка гаража вон в том углу. Там как-то по конченному идут перекрытия плит. Вот и с той стороны, на минуточку. Поэтому я как бы решил сделать такую ферму в форме треугольника. Я не знаю вообще, как они конструируются, но вот так, я думаю, должно работать офигенски. Сейчас я, кстати, между столами... Да что там между столами? Я сразу нацеплю пару роликов и испытаю вообще примерно, что она по весу будет выдерживать. Я вешу, ну, немного, 70 килограмм я вешу. Чувствуется запас. И тут вы, наверное, спрашиваете, такие, эй, чувак, ну ладно, ты на краю повис, а по центру? По центру для больших весов я предполагаю использовать временные пары зацепов. В тот момент, когда нужно перевести что-то большое, на вот этот пруд защелкиваются два зацепа. Один зацеп отщелкивается, балка заходит сюда, он защелкивается, этот зацеп отщелкивается и балка идет дальше. Теперь необходимо установить блок с роликами, который будет двигаться вдоль вот этой вот поперечной балки. Сейчас мы этим и займемся. Я где-то похерил часть видео, но вот эти маленькие квадратики вставлены вот здесь для дистанции, чтобы качелька не цепляла балку. Ну, что касается перемещения по оси X и Y, тут все готово. Самая сложная задача была в начале. Потом вот эта вот штука, которая ездит по центральной балке, а ее было сделать сильно проще. Теперь, наверное, средняя по сложности задача сделать ножничный механизм, который будет опускать платформу, на которой будет крепиться фотоаппарат. Если вам был полезен этот видос или же он вам просто понравился, обязательно ставьте свои лайкосы, заходите на канал, там достаточно много, на мой взгляд, всяких интересных видосов, подписывайтесь. С вами был Антон Палкин, покеда!